President, den fremlagte meldingen er den 27. i rekken siden eksportmeldingen første gang ble lagt fram i 1996. Meldingen redegjør i hovedsak for eksporten fra norske bedrifter i 2021 av våpen, ammunisjon og annet militært materiell, samt relatert teknologi og tjenester til militære formål. Meldingen gir også informasjon om eksporten av flerbruksvarer til militært sluttbruk i utlandet. Dessuten redegjøres det for praktiseringen av eksportkontrollregelverket og viktige retningslinjer. President, forsvarsindustrien og eksportkontrollen er en integrert del av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Komiteen merker seg regjeringens mål om fortsatt å sikre en levedyktig norsk forsvarsindustri som kan bidra til leveringssikkerhet både for Norge og til våre allierte. Norsk forsvarsindustri er verdensledende innenfor enkelte teknologiområder. Forsvarsindustrien bidrar til teknologiutvikling og skaper arbeidsplasser over hele Norge, også i sivil sektor. Forsvarsindustrien er avhengig av å kunne eksportere og delta i internasjonalt utviklings- og produksjonssamarbeid. I meldingen vektlegger regjeringen betydningen av tydelige og forutsigbare vilkår for eksportaktiviteten i forsvarsindustrien. President, kontroll med eksport av forsvarsmateriell baserer seg på nasjonal politikk. Beslutninger om å tillate eksport av forsvarsmateriell er utelukkende gjenstand for nasjonale beslutninger. Kontroll for å hindre spredning av flerbruksvarer og teknologi til masse ødeleggelsesvåpen eller terrorformål er i hovedsak basert på arbeidet i det multilaterale eksportkontrollsamarbeidet. President, den samlede verdien av eksporten i 2021 beløp seg til en verdi av omlag 8 milliarder kroner, hvorav forsvarsmateriell utgjorde i underkant av 6 milliarder kroner. Av dette utgjorde A-materiell, som i hovedsak består av våpen og ammunisjon, nær 4,8 milliarder kroner. Og B-materiell, som defineres som annet militært materiell, omlag 1,2 milliarder kroner. Komiteen merker seg at i 2021 skjedde det en nedgang i verdien av eksporten av A-materiell med ca. 4,2 prosent, og en nedgang i verdien av eksporten av B-materiell på 0,6 prosent, sammenlignet med 2020. NATOs medlemsland, samt Finland og Sverige, mottok 76 prosent av eksporten av A-materiell og 76 prosent av eksporten av B-materiell. Totalt sett ble det behandlet nesten 3600 eksportkontrollrelaterte søknader i 2021. President, tiden etter Russlands invasjon av Ukraina har gitt oss en brutal påminnelse hva utenrikspolitikk handler om. Å støtte Ukraina med forsvarsmateriell er utøvelse av norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det understreker viktigheten av å ha fleksibilitet i regelverket for å kunne utøve norske sikkerhetspolitiske og utenrikspolitiske interesser. President, Våpenstøtte til Ukraina har bred støtte i Stortinget, unntatt partiet Rødt, og er beslutningen til det beste for Norge og våre allierte handlefrihet. Takk.